ஹேகேஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஏ டு இசட் இன் தமிழ் நான் உங்க ஜெகதீசன் நம்ம சேனல்ல போட்டோஷாப் பத்தின வீடியோஸ் ரெகுலராக பார்த்துட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் ஏற்கனவே வந்து போட்டோஷாப்னா என்ன அதை எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்றது எப்படி நம்ம கத்துக்கிறது அப்படிங்கிறது பேசிக் லெவல்ல இருந்து போட்டோஷாப்னா என்னன்னு தெரியாதவங்களுக்காக ஒவ்வொரு வீடியோஸும் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில ஏற்கனவே சில வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கோம் அந்த வீடியோஸ் நீங்க இன்னும் பார்க்கல அப்படின்னா லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு செக் பண்ணி பாருங்க எந்த ஆர்டர்ல நம்ம வீடியோ போஸ்ட் பண்ணோமோ அதே ஆர்டர்ல டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்க லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு செக் பண்ணிக்கோங்க ஓகே அடுத்ததா இந்த சீரீஸ்ல இருக்கு இந்த லைன்ல இருக்கக்கூடிய டூல் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஐ டிராப்பர் டூல் அண்ட் த்ரீ டி மெட்டீரியல் ஐ டிராப்பர் டூல் கலர் சாம்பிளர் டூல் ஸோ இந்த டூல்ஸ் வந்து பெரும்பாலும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண மாட்டோம் பிகினிங் லெவல்ல போட்டோஷாப் கத்துக்கிறவங்களுக்கு இது வந்து இப்போதைக்கு தேவையில்லாத ஒரு டூல் ஸோ அதனால நம்ம இந்த டூலை வந்து நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிக்கிறோம் இப்போதைக்கு பெரும்பாலும் இந்த டூல் அதிகமா பயன்படாது அப்படிங்கிறதால ஸோ இதை ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் லாஸ்டா எல்லா டூலும் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த டூல்ஸ் வந்து என்ன அப்படிங்கறத வந்து பாத்துக்கலாம் ஸோ இந்த டூல் வந்து நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போற டூல் வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா வரும் ஸ்பாட் ஹீலிங் பிரஷ் டூல் ஹீலிங் பிரஷ் டூல் இந்த ரெண்டு டூல தான் வந்து நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த வீடியோல ஸோ இந்த டூலுடைய ஷார்ட் கட் வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா க்ளோஸ் பிராக்கெட் கீபோர்டில் வந்து க்ளோஸ் பிராக்கெட் சிம்பிள் இருக்கும் ஸோ அந்த சிம்பிளை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த டூலை வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து ஃபஸ்ட் இருக்கிற டூல் ஸ்பாட் ஹீலிங் ப்ரெஷ் டூலை வந்து எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இந்த டூலோட யூசேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபேஸில் இருக்கக்கூடிய ஃபேஸ் மார்க்ஸு ஃபேஸில் அதாவது அடிப்பட்ட தழும்பு ஏதாவது இருந்ததுன்னா இல்லை ஃபேஸில் இருக்கக்கூடிய பிம்பிள்ஸு அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை வந்து நம்ம எடிட் பண்ணுறதுக்கு இந்த டூல் வந்து நம்ம அதிகமாக வந்து யூஸ் பண் யூஸ் ஆகும் ஸோ இந்த இடத்துல இந்த டூலை வந்து இப்போ கோதிக்கு வந்து கிளிக் பண்ணியிருக்கோம் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே மேலே பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம எடுத்துருக்க டூலுக்கு பக்கத்தில் ப்ரெஷ் சைஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ சைஸை வந்து நம்ம இங்கே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் என்ன சைஸுக்கு வந்து டூல் வேணும் அப்படின்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நல்லா பெருசாகணும்னு ஆக்கிக்கலாம் பெருசு வேணாலும் ஆக்கிக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் பெருசாக ஆக பெருசாகுது ஓகேவா இப்போ நம்ம வேணுற சைஸ் வந்து வச்சுக்கலாம் சின்னதாக வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி இதோடைய ஷார்ட் கட் இந்த ப்ரெஷ் சைஸை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஷார்ட் கட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கீபோர்டில் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் இருக்குது அதே மாதிரி க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் ரெண்டுத்தையும் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஓப்பன் ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிங்கன்னா டூலோடைய ப்ரெஸ்ஸோடைய சைஸ் வந்து சின்னதாகும் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட்டை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா சைஸ் வந்து பெருசாகும் ஸோ இப்போதைக்கு வந்து இந்த டூல் வந்து எடுத்துக்கிட்டோம் ஸோ டூலை எடுத்துக்கிட்டோம் ஓகே இப்போ எப்படி இந்த போட்டோல இருக்கிற ஃபேஸ்ல இருக்கிற பிம்பிளை எப்படி ரிமூவ் பண்றது அப்படிங்கறத வந்து பார்ப்போம் இப்ப பாருங்க உள்ள வந்து ஒரு போட்டோ கொண்டு வந்திருக்கோம் இப்ப இந்த போட்டோ வந்து கொஞ்சம் பெருசாக்கிக்கலாம் சோ பெருசாக்கிக்கலாம் இப்ப வந்து ஃபேஸ்ல இருக்கக்கூடிய பிம்பிள்ஸ வந்து எப்படி ரிமூவ் பண்றது அப்படின்னா இப்ப இந்த டூல் எடுத்துட்டு ஹீலிங் பிரஷ் டூல் வந்து ஸ்பாட் ஹீலிங் பிரஷ் டூல் வந்து எடுத்திருக்கோம் எடுத்துட்டு இப்ப பிம்பிள் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து பிம்பிள் இருக்கு ஃபேஸ்ல ஸோ இதுக்கு ரிலேட்டிவான ஸ்கின் இதுக்கு பக்கத்திலே இருக்கிற கிளியரான பிம்பிள் இல்லாத ஸ்கின்னை வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ அந்த செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன அப்படின்னு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த பிம்பிளுக்கு பக்கத்தில் வந்து கர்சரை வச்சுக்கிட்டு ஆல்ட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு இந்த இடத்துல வந்து மவுஸில் லெஃப்ட் கிளிக் வந்து ஒரு கிளிக் பண்ணுறோம் மவுஸில் ஒரு கிளிக் பண்ணுறோம் கிளிக் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி வரும் இது டோன்ட் ஷோ எகைன் கொடுத்துட்டு கண்டினியூ கொடுத்துடலாம் கண்டினியூ கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இப்போது நம்ம எந்த இடத்துல செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ பிம்பிளுக்கு பக்கத்தில் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா அந்த இடத்துல தான் வந்து நம்மளுடைய ஸ்கின்னுடைய கலர் டோன் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கும் வேறு இடத்துக்கு போனோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல கலர் டோன் மாறும் ஸோ அதை எடிட் பண்ணும்போது நமக்கு சிக்கலாக இருக்கும் ஸோ இப்போ பிம்பிள் இருக்கிறதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஸ்கின்னையே வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு என்ன எப்படி செலக்ட் பண்ணணும் ஆல்ட் ப்ரெஸ் பண்ணி பிடிச்சிட்டு இந்த இடத்துல வந்து ஒரு கிளிக் பண்ணணும் ஸோ கிளிக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த சாம்பிளை வந்து அதை எடுத்துக்கோ சாம்பிளை
கீபோர்ட் ஷார்ட் கட்ஸ் மட்டுமே வந்து தனியாக ஒரு வீடியோ வந்து உங்களுக்கு போட்டுறேன் ஸோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு புரியும் இப்போதைக்கு வந்து கண்ட்ரோல் இசட்ன்றதை மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம இந்த பிம்பிள் இருக்கிறதுக்கு பக்கத்தில் வந்து நம்ம கிளிக் பண்ணுறோம் ஆல்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு கிளிக் பண்ணுறோம் அந்த இடத்த வந்து சாம்பிள் கலராக சாம்பிளாக வந்து எடுத்துக்கும் அந்த இடத்த இப்போ அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு பிம்பிள் இருக்கக்கூடிய இடத்துல வந்து ஒரு கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா பிம்பிள் வந்து காணாமல் போயிருக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இந்த எந்தெந்த இடத்துலலாம் பிம்பிள் இருக்கோ அந்தந்த இடத்துலலாம் போயிட்டு ஒரு கிளிக் பண்ணிக்கலாம் அப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஓகே இப்போது இந்த இடத்துல இருக்கிற கலர் டோனுக்கும் இந்த இடத்துல இருக்கிற கலர் டோனுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் இங்கே இருக்கிற பிம்பிளுக்கு டைரெக்டாக நம்ம இங்கே கிளிக் பண்ணாமல் இந்த பிம்பிள் இருக்கிறதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற கலர் டோனை வந்து எடுத்துக்கிறதுக்காக இந்த இடத்துலையும் மறுபடியும் ஆல்ட் ப்ரெஸ் பண்ணி இங்கே ஒரு கிளிக் பண்ணுறோம் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த இடத்துல பிம்பிள் இருக்குது இந்த இடத்துல அந்த ஒரு கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த பிம்பிள் வந்து காணாமல் போயிருக்கும் ஸோ சாம்பிளுக்கு இன்னும் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்திருக்கோம் அந்த ஃபோட்டோவும் வந்து பார்த்துக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு கிளியராக புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு பிம்பிள் இருக்குது கொஞ்சம் ப்ரஷ் ஐஸாக பெருசு ஆகிக்கலாம் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு பிம்பிள் இருக்குது இந்த பிம்பிளுக்கு பக்கத்தில் பிளைனாக இருக்கிற இடத்துல வந்து ஆல்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த பிம்பிள் இருக்கக்கூடிய இடத்துல வந்து ஒரு கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த பிம்பிள் காணாமல் போயிருக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெரியும் நம்ம வேணுன்ற இடத்துல எந்தெந்த இடத்துல நம்ம கரெக்ஷன் பண்ணோமோ அந்த இடத்துல என்ன கரெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே இருக்கிற கலர் டோனுக்கும் இந்த பக்க பக்கம் ஃபேஸில் இருக்கிற கலர் டோனுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு சாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு பக்கத்தில் பிளைனாக இருக்கக்கூடிய நல்லா இருக்கக்கூடிய ஸ்கின்ல வச்சு ஒரு கிளிக் பண்ணுறோம் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல வந்து ஒரு கிளிக் பண்ணுறோம் பாருங்க இந்த இடத்துல இருந்த பிம்பிள் வந்து காணாமல் போயிருக்கும் அதே மாதிரி இந்த ஏரியா ஃபுல்லாக எங்கெங்கே சின்ன சின்ன பிம்பிள்ஸ் இருக்கும் அந்த பிம்பிள்ஸ் ஃபுல்லாக வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்க ஸோ நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்க்குறது மட்டும் கிடையாது நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கணும் எந்த அளவுக்கு அதிகமாக ஒர்க் அவுட் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு தான் வந்து உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஃபோட்டோஷாப் அப்படிங்கிறது ஸோ சும்மா வெறுமனே வீடியோ பார்த்துட்டு தெரியல முடியல அப்படின்ட்டு இருந்தீங்கன்னா ஒன்றுமே பண்ண முடியாது உங்கள் கையில் தான் இருக்குது நீங்கள் ஃபோட்டோஷாப் கற்றுக்கிறது நம்ம ஃப்ரீயாக சொல்லித்தர தான் முடியும் ஸோ ஓகே இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெரியும் இப்போது ஃபேஸில் இருந்த பிம்பிள்ஸ் எல்லாமே வந்து ரிமூவ் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா இந்த ஸ்பாட் ஈலிங் ப்ரஷ் டூ வந்து டூல் வந்து இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு தான் யூஸ் ஆகுது இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து பொட்டு வச்சுருக்காங்க ஸோ அந்த பொட்டு நமக்கு வேணாம் அப்படின்னாலும் பக்கத்தில் இருக்கிற சாம்பிளை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு இந்த இடத்துல பொட்டில் வச்சு ஒரு கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த பொட்டுக்கு வந்து எரேஸ் ஆகிருக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெரியும் பாருங்கள் இதே மாதிரி எந்தெந்த இடத்துல நம்ம மாற்றணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோமோ அந்த இடத்துல எல்லாமே வந்து நம்ம கிளியராக வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் நம்மளால் ஈஸியாக வந்து ஃபேஸில் இருக்கக்கூடிய பிம்பிள் இல்லை மார்க்கு அதாவது ஏதாவது அடிப்பட்ட மார்க்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது மார்க்ஸ் இருந்தாலும் அதை எல்லாத்தையுமே வந்து நம்மளால் ரிமூவ் பண்ணிக்க முடியும் இந்த ஒரு டூலை யூஸ் பண்ணி ஓகே இப்போ வந்து ஸ்பாட் ஹீலிங் ப்ரஷ் டூல் வந்து பார்த்துட்டோம் அடுத்ததாக இருக்கக்கூடிய டூல் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹீலிங் ப்ரஷ் டூல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஹீலிங் ப்ரஷ் டூல் எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகுது எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுங்கிறத பார்த்துருவோம் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஹீலிங் ப்ரஷ் டூலை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் செலக்ட் பண்ண பிறகு நம்ம எடுத்திருக்கோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு ஃபோட்டோஸ் வந்து உள்ள நம்ம ஃபோட்டோஷாப்குள்ள கொண்டு வந்திருக்கோம் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு டூல் இது நேச்சுரலான ஒரு டூல் எடு ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்திருக்கேன் பக்கத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு இமேஜ் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் இன்னொரு இமேஜும் வந்து எடுத்திருக்கோம் இப்போதைக்கு வந்து இந்த ஃபோட்டோவுடைய ஃபைல் மேலே வந்து அப்படியே அழுத்தி பிடிச்சி கொஞ்சம் கீழே ட்ராக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது சின்ன ஃபோட்டோவாக வந்துடும் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெரியும் இப்போ ஃபோட்டோஷாப்குள்ளேயே இதுவும் தனியாக ஒரு ஃபைலாக வந்து வந்திருக்கோம் அதே மாதிரி இன்னொரு ஃபோட்டோ இருக்குல்லே அதையும் வந்து இப்படி நம்ம ட்ராக் பண்ணோம் அப்படின்னா சின்ன ஃபைலாக வந்துடும் ட்ராக் பண்ணி விட்டோம் அப்படின்னா சின்ன ஃபைலாக வந்துடும் இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ வந்து ஹீலிங் ப்ரஷ் டூலை வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஹீலிங் ப்ரஷ் டூல் வந்து எதுக்கு ஆகு யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ ஒரு இடத்துல இருக்கிற மேட்ரை அப்படியே அதை அப்படியே காப்பி எடுக்கிறதுக்கு அதாவது எந்த ஒரு கட்டு எதுவுமே பண்ணாமல் டைரெக்டாக நம்ம அப்படியே வந்து
இந்த இடத்துல வந்து ஒரு கிளிக் பண்ணுறோம் பாருங்கள் கிளிக் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது இந்த இமேஜில் இந்த ஆக்டருடைய ஹை அப்படியே வந்து இங்கே வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா ஓகே இப்போ அதே மாதிரி வந்தது மட்டும் கிடையாது அந்த பேக்ரவுண்டுக்கு தகுந்த மாதிரி அது அப்படியே க்ரீனிஷாகவும் கொஞ்சம் மாறிடுச்சு அப்புறம் இன்னொரு ஹையை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஹை கிட்ட வச்சுட்டு இப்போது மறுபடியும் வந்து ஹால்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து ஏற்கனவே நம்ம செலக்ட் பண்ண ஹைஸு வந்து அப்படியே இருக்குது ஸோ அதனால் மறுபடியும் இங்கே வந்து வச்சு ஆல்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு ஓகே இந்த இடத்துல ஆல்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு கிளிக் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இப்போ கிளிக் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் வந்து இந்த இமேஜுக்கு வந்துடுறோம் வந்து இங்கே பக்கத்தில் மறுபடியும் ஒரு கிளிக் பண்ணிடலாம் கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா தெரியும் பாருங்கள் உங்களுக்கு இப்போது வந்து நம்ம வேறு டூலை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஹீலிங் ப்ரெஸ் டூல் இப்போதைக்கு மூ டூல் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போதைக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ இந்த ஃபோட்டோ பெருசு ஆக்கிக்கலாம் ஸோ இந்த ஃபோட்டோ பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே தெரியும் அந்த ஃபோட்டோவில் இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை நம்ம எந்த ஒரு கட் எதுவுமே பண்ணல கட் செலெக்ஷன் எதுவுமே பண்ணாமல் அந்த இடத்துலேருந்து ஒரு கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து கிளிக் பண்ணும்போது இது அப்படியே இங்கே வந்து வந்துருச்சு ஸோ அது மட்டும் கிடையாது இப்போ வந்து விண்டோ போய்க்கலாம் இப்போது அதே ஹீலிங் ப்ரெஸ் டூலை யூஸ் பண்ணி இப்போ இந்த இடத்துல வந்து நம்ம கிளிக் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா இப்போ இந்த இடத்துல ப்ரெஷ்ஷை கொஞ்சம் சின்னதாகிக்கலாம் இந்த இடத்துல வந்து நம்ம இப்போ ஒரு கிளிக் பண்ணுறோம் ஆல்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு கிளிக் பண்ணுறோம் இப்போ அந்த கிளிக் பண்ணது மறுபடியும் இந்த ஃபோட்டோவுக்கு வந்துடலாம் இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா மவுஸ் அழுத்தி பிடிச்சிட்டு அப்படியே மூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த மொத்த இமேஜுமே இங்கே ட்ரா ஆகும் பாருங்கள் உங்களுக்கு ஸோ மவுஸ் அப்படியே அழுத்தி பிடிச்சிட்டு லெஃப்ட் கிளிக் வந்து கிளிக் பட்டன் அழுத்தி பிடிச்சிட்டு அந்த அப்படியே நம்ம ட்ரா பண்ணும்போது இந்த இடத்துல அழுத்தி பிடிச்சிட்டு அப்படியே மூவ் பண்ணும்போது அங்கே இருக்கிற மொத்த இமேஜுமே நமக்கு இங்கே வந்துடும் பாருங்க தெரியுதா உங்களுக்கு ஸோ நம்ம வேணும்னு எந்த சைஸுக்கு வேணுமோ அந்த சைஸுக்கு வந்து நம்ம அப்படியே ட்ரா பண்ணிக்கலாம் டேரெக்டாக இங்கே இப்போ பாருங்கள் மவுஸு கிளிக் எடு விட போகிறேன் விட்டதும் வந்து இப்போ இந்த பேக்ரவுண்ட் பிக்சர் என்ன ரேஞ்சில் இருக்கோ ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து இந்த ஃபோட்டோ வந்து இப்போ மாறிக்கிச்சு ஸோ ஓகே மறுபடியும் இதை வந்து ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து இந்த ஃபோட்டோவில் டைரெக்டாக வந்து இந்த ஒரிஜினல் ஃபைல்லையே வந்து இப்போ நம்ம ட்ரா பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இதை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஓகே இப்போ ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு இப்போது இந்த ஃபோட்டோவுக்கு மேலே இன்னொரு இப்போ நம்மளுடைய அடிஷ்னலாக வந்து ஒரு ஃபைலை வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு லேயரை இப்போ வந்து இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இந்த இடத்துல டெலிட் பட்டன் பக்கத்தில் வந்து கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு நியூ லேயர் வந்து ஒன்று க்ரியேட் ஆகும் ஸோ அடுத்ததாக நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இப்போ வந்து நியூ லேயரில் வந்து நம்ம இப்போ இந்த ட்ராவை வந்து பண்ண போகிறோம் ஓகேவா இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து நம்ம ஆல்ரெடி இங்கே சாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து ஹீலிங் ப்ரெஷ் டூல் ஹீலிங் ப்ரெஷ் டூல் எடுத்துகிட்டு இந்த இடத்துல வந்து சாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் சரி அப்படியே சாம்பிள் எடுக்கிறோம் இப்போ மறுபடியும் இந்த இமேஜுக்கு வந்ததும் இந்த இடத்துல எம்டி லேயரில் வந்து நம்ம இதை வந்து ட்ரா பண்ண போகிறோம் பார்த்துக்கோங்க அப்படியே ஓகே இந்த ஃபேஸ் வந்து அப்படியே நம்ம இந்த இமேஜில் வந்து ட்ரா பண்ணிட்டோம் இப்போ ட்ரா பண்ணி முடித்த பிறகு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ வந்து நம்ம வந்து மூ டூவில் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் ட்ரா பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம பேக்ரவுண்டில் வந்து ட்ரா பண்ணலை அடிஷ்னலாக ஒரு லேயர் எம்டி லேயர் ஒன்று எடுத்து அதில் ட்ரா பண்ணியிருக்கோம் இப்போ வந்து மூ டூவில் எடுத்துக்கலாம் மூ டூவில் எடுத்துகிட்டு இந்த ஃபோட்டோவோட சைஸை சின்னது பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் இப்போ பாருங்கள் ஓகேவா ஏன்னா இது வந்து நம்ம பேக்ரவுண்டில் பண்ணல தனியாக அடிஷ்னலாக ஒரு லேயர் எடுத்து அந்த லேயரில் வந்து நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா இப்போது இதை வந்து என்ட்ரு அடித்தோம்னா கிளிக் ஆகிக்கும் இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த லேயரை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த பக்கம் பாருங்கள் பேக்ரவுண்ட் வேறு லேயர் வேறு ரெண்டு லேயர் வந்து இதில் வச்சுருக்கோம் இந்த லேயரை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே மேலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆப்ஷன்ஸ் வந்து மாற்றுற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க நார்மல் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொரு ஆப்ஷனாக இதில் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டாவது ஆப்ஷன் நார்மலை விட டிசால்வ் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணுறோம் டிசால்வ் கிளிக் பண்ணும்போது எந்த சேஞ்சஸும் நமக்கு தெரியல அடுத்ததாக வந்து டார்கன் அப்படின்னு இருக்குது அதை கிளிக்
இதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபோட்டோ வந்து மாறி இருக்கும் எடிட் ஆகிருக்கும் அப்படியே மைல்டாக தான் தெரியும் அதிகமாக தெரியாது அடுத்ததாக இருக்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா மல்டிப்ளை அப்படின்னு இருக்கும் மல்டிப்ளை கொடுக்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு வித்தியாசமாக தெரியும் அதே மாதிரி கலர் பேர்ன் கொடுக்குறோம் அதுக்கு ஒரு மாதிரி தெரியும் டார்க்கர் கலரு ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் இதில் இருக்கிற எல்லா ஆப்ஷனுமே வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள் ஓன் ட்ரை பண்ணி காட்டிகிட்டே இருந்தோம்னா இன்னும் வீடியோ லென்த்தாக போயிட்டே இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் ஸோ நீங்கள் இதோடைய இதை இன்னும் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுடைய க்ரியேட்டிவிட்டியை பொறுத்து உங்களுடைய கற்பனையை பொறுத்து மேலும் வந்து அந்த ஃபோட்டோவை எந்த அளவுக்கு வேணாலும் நீங்கள் வந்து எடிட் பண்ணலாம் ஸோ நான் உதாரணத்துக்கு இந்த மாதிரி ஃபோட்டோஸ் எடுத்திருக்கேன் ஸோ நீங்கள் உங்களுடைய ஃபோட்டோ கூட எடிட் பண்ணி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மறக்காமல் நம்மளுடைய சேனல் வீடியோஸ் பார்க்குறது மட்டும் கிடையாது நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கணும் அதுதான் முக்கியம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வீடியோஸை பார்க்குறது முக்கியம் இல்லை அதை நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கணும் அப்போ தான் வந்து ஃபோட்டோஷாப் வந்து கற்றுக்க முடியும் பெருமனை வேடிக்கை பார்க்குறதுல பிரயோஜனமே கிடையாது நம்ம ஏற்கனவே எல்லா வீடியோலையும் சொல்கிறது தான் ஸோ அடுத்ததாக வந்து அடுத்து இருக்கக்கூடிய டூல்ஸை வந்து அடுத்த வீடியோஸில் வந்து பார்க்கலாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான நம்ம பெரும்பாலும் யூஸ் பண்ணக்கூடிய டூல்ஸ் மட்டும் வந்து முக்கியத்துவம் கொடுத்து வந்து அந்த டூல்ஸை முதல்ல பார்த்துடலாம் ஸோ ரொம்ப அதிக யூஸ் பண்ணாத முக்கியத்துவம் இல்லாத டூல்ஸை வந்து எல்லா டூல்ஸும் பார்த்துட்டு லாஸ்ட்டாக வந்து அந்த டூல்ஸை வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்துக்கலாம் ஸோ நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா சேனலோடைய வீடியோஸை மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க வீடியோ நண்பர்கள் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்டில் மென்ஷன் பண்ண மறந்துடாதீங்க நமக்கு டெலகிராம் குரூப் வந்து ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஃபோட்டோஷாப்னே உங்களுடைய டவுட்ஸை கிளியர் பண்ணுறதுக்காக பிரத்யேகமாக வந்து ஒரு டெலகிராம் குரூப் வந்து ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஸோ அந்த குரூப்பில் வந்து நீங்கள் வாய்ஸ் சேட்டாக கூட பண்ணலாம் என்ன டவுட்டாக இருந்தாலுமே அதாவது கமெண்டில் உங்களால் மென்ஷன் பண்ணி கேட்க முடியல உங்களுடைய நீங்கள் உங்களுக்கு வரக்கூடிய டவுட்டை எக்ஸாக்டாக வந்து உங்கள் டைப் பண்ணி கமெண்டில் வந்து உங்களால் மெசேஜ் பண்ண முடியல இல்லை சொல்ல முடியல அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் வாய்ஸ் மெசேஜாகவும் வந்து டெலகிராம் குரூப்பில் வந்து நீங்கள் ஷேர் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்குண்டான பதில கூடிய விரைவில் வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து கொடுப்பேன் ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ வந்து முடிஞ்சது மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் அடுத்த டூல்ஸோடையும் வந்து உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்